ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம டாப்பர்ஸ் ஏஎஸ் அகாடமி வேலைச்சேரி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேற்றுக்கு நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமோட மேக்ஸ் இருபத்தஞ்சி சம்மோட ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ரூபாய் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கான தனி வட்டி சே ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களை நம்ம ஒன் அண்ட் ஆஃப்னு வச்சு பின்னத்தில் வச்சுனாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதே அதர்வைஸ் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே மண் மந்தாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரெண்டு ரெண்டு ரூட்டில் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம மந்தாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா பதினெட்டு மாதம் வந்துடும் ஸோ நார்மலாக நம்ம பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மந்தாக கன்வெர்ட் பண்ணனால ஹண்ட்ரட் கூட கீழே டுவெலில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா ஒன் இயருக்கு டுவெல் மந்த் சப்போஸ் டி நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் கூட ஏதோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம மந்தாக கன்வெர்ட் பண்ணனால ஹண்ட்ரட் கூட டுவெலில் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இதுதான் ஆன்சர் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் வந்து முதல் முப்பது ஆட்டங்களின் சராசரி ஓட்டம் எழுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்றாவது ஆட்டத்தில் ஆட்டம் நடைபெற்ற பின்பு அவரோட சராசரி ஓட்டம் எழுபத்தி மூணு அப்போ முப்பத்தி ஓராவது ஆட்டத்தில் எவ்வளோ ரன் எடுத்திருப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ முப்பது ஆட்டங்கள் அப்படின்னு வரும்போது அது முப்பது ஆட்டங்களை சராசரி எழுபத்தி ரெண்டுனா அப்போ முப்பது ஆட்டங்களில் அவர் பெற்ற மொத்த ரன் எவ்வளோன்னு ஓட்டம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் அப்போ முப்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஒன்றாவது ஆட்டங்களில் அவர் சராசரி வந்து எழுபத்தி மூணு ஸோ அப்போ முப்பத்தி ஒன்றில் எடுத்ததோட மொத்த ரன் எடுத்துறன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்த ஓட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் நமக்கு அந்த நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நூற்றி மூணு ஓகே இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்சிஎம் வந்து இப்படி நமக்கு வந்து வேரியபிள்ஸ் கொடுத்து நம்பரும் வேரியபிள்ஸும் சேர்ந்து வந்துருந்துனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ்க்கு வந்து எல்சிஎம் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் கேல்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு எடுத்து பார்க்கணும் இப்போ நம்பர்ஸ்க்கு த்ரீ டூ ஒன் இருக்குது அப்போ த்ரீ டூ ஒன் இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ டூ ஒன்னுக்கு வந்து எல்சிஎம் வந்து சிக்ஸ் அதை கன்வெர்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சதுக்கப்புறம் ஏ மைனஸ் ஒன் ஏ மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு இருக்குது ஸோ அந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொ அது ஒன்னு ஒன்று ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பின்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இங்கே ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் ஸோ அதை எழுதிட்டோம்னா இந்த ஏற்கனவே ஏ மைனஸ் ஒன் ஏ மைனஸ் பவர் டூக்கு பவர் வேல்யூ எது ஹை பவர் பவர் டூ தான் வேல்யூ ஸோ ஏற்கனவே அப்போ ஏ மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும் சேர்த்து எடுத்தால் போதுமானது ஆன்சர் டி தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் க்யூ த்ரூட் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ராப்பராக இருக்கிறத நம்ம ப்ராப்பராக சாரி நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறத இம்ப்ராப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம தகாபீடமாக மாற்றணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க முப்படிமான மூலம் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த முப்படிமான மூலம் நீங்கள் நூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு ட்ரிபிள் ரூட் ஃபைவு சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ட்ரிபிள் ரூட் ஃபோர் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஆவரேஜ் இது எல்லாத்தையுமே ஏழு நம்பர் இருக்குது ஏழையும் கூட்டி ஏழால் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் தான் கிடைக்கும் அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் விகிதம் நம்ம ஜிபி பெருக்கு தொடர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் விகிதம் அதாவது இரண்டாவது உறுப்பு டிவைடட் பை முதல் உறுப்பு இப்போ நமக்கு டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டி த்ரீ டிவைடட் பை டி த்ரீ டிவைடட் பை டி டூ அப்படின்னு வரும்போது ஒன் பை ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ பை டூ பின்னத்து நம்ம மேலே மல்டிப்ளிகேஷன் வரும்போது நமக்கு தலைகீழ வரும் ஸோ ஒன் பை த்ரீ தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏ டூ ஏ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஏஎன் வந்து ஏஎனுக்கு ஒரு ஃபார்மெட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கண்டிஷனை பாருங்கள் என் வந்து எதை நோக்கி போகுது என் பிலாங்ஸ் டு இயல் எண்கள் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்போது அதுக்கப்புறம் என்னுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என் கிரேட்டர் தென் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது என் வந்து ஒன்றை விட பெரிய நம்பராக இருக்கணும் அப்போ எண்ணுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு போடுறோம் எண்ணுக்கு ரெண்டு போடும்போது இங்கே என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ ஒன
A என்பவர் வந்து ஒரு வேலையை வந்து இருபது நாட்களிலும் B என்பவர் வந்து அந்த வேலையை முப்பது நாட்களிலும் முடித்தாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்போது ஏயோட ஒரு நாளை ஒர்க்கு கால்குலேட் பண்ணணும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி பியோட ஒரு நாளை ஒர்க் ஒன் பை தேர்ட்டி இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நமக்கு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அப்போது ஏயும் பி சேர்ந்து அறுபது வேலையில் ஒன் பை டுவெல் கிடைக்கிது அந்த பன்னிரெண்டு வேலையில் ஒரு வேலையை ஒரு நாளை பன்னெண்டு வேலையில் ஒரு வேலையை முடிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ மொத்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அப்படி தலைகளை ஆன்சர் எடுத்தீங்கன்னா டுவெல் டேஸ் ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த அச்சு கோப்பவர்கள் பதினாலு அச்சு கோப்பவர்கள் அஞ்சு மணி நேரத்தில் எழுபது பக்கங்களை முடிப்பார் ஸோ பத்து மணி நேரத்தில் எத்தனை பேர் நூறு பக்கங்களே முடிக்க முடியும் இது எப்படின்னா எம்டிஹெச் ஃபார்ம்லா அதாவது மேன் டேஸ் ஹவர்ஸ் இல்லை சப்போஸ் நமக்கு டேஸ் கொடுக்கல டே விட்டுடலாம் மேனும் ஹ மேனும் ஹவர்ஸும் வச்சுட்டு கீழே ஒர்க் போட்டு பண்ணலாம் நமக்கு வந்து மூணு இருந்தால் தான் அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணணும்னு கிடையாது நமக்கு ஒரு டேட்டா இல்லைனாலும் இருக்கிற டேட்டா வச்சு நம்ம ஒர்க்கை ஈக்குவல் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபோர்டீன் டேஸ் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் செவன்ட்டி பேஜஸ் அப்போது டே பத்து மணி நேரத்தில் எத்தனை பேர் அறுபது பேர் அப்படியே நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டென்னுங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் உருளையின் உயரம் ஆரம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கு உயரம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிடணும் ஆரம் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிடணும் எடுத்துட்டிங்கன்னா கன அளவு என்னது உருளைக்கு ஃபார்ம்லா பையா ஸ்கொயர் ஹெச் இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பை இங்கே எதுவும் கிடைக்கும் அடுத்த உருளைக்கு என்னது உயரம் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிடணும் ஆரம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிடணும் ஸோ இதை அப்படியே பையா ஸ்கொயர் ஹெச்சில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ பை கிடைக்கும் இந்த ரெண்டை கம்பேர் விகிதம் கம்பேர் பண்ணும்போது சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் பைக்கு பை கேன்சல் ஆகிடுது இப்போது ஃபோர் இஸ் டூ டூவை வந்து ஈஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ இஸ் டூ ஒன் ஸோ டூ இஸ் டூ ஒன் தான் நமக்கு ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இது ஒரு தொகையானது தனிவட்டி முறையில் பத்து வருடத்தில் ரெட்டிப்பாகிறது இந்த அமௌண்ட் ரெட்டிப்பாகிறது மூன்று மடங்காகிறது கேட்டாங்கன்னா இதான் ஆன்சர் அதாவது என்ஆர் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்க ஏன்னா தனிவட்டியை பொறுத்தளவில் கூட்டு வெட்டிக்கு நான் வேறு மெத்தட் இருக்குது தனிவெட்டிக்கு ரெட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்து டபுள் மடங்கு ஆகுதுன்னா என்ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுங்க ஃபார்ம்லாவை பா யூஸ் பண்ணாலே போதுமானது அப்போ நமக்கு எண்ணுக்கு வேல்யூ இருக்குது ஆறு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆறு அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மூ மூன்று மடங்கு ஆகிறதுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணணும் நான்கு மடங்குன்னா என்ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஒன்லி அப்ளிகல் அப்ளிகபிள் ஃபார் தனி வெட்டிக்கு மட்டுமே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னது பன்னிரெண்டு மாணவர்களையும் சராசரி உயரம் கொடுத்துருக்காங்க கணக்கு எடுக்கும்போது தான் சொல்லி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு என்பதை நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தவறாக எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ சரியான சராசரி உயரம் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மொத்த கூடுதல் அதாவது அந்த பன்னிரெண்டு மாணவர்களுக்கு சராசரின்னு ஒன்று யாருக்குனே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அதோட மொத்த உயரம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ மொத்த கூடுதல் உயரம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னிரெண்டையும் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் சரியான ம வேல்யூ சரியான வேல்யூன்னு வரும்போது நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் தவறான வேல்யூ இந்த வே இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஆவரேஜ்னா இப்போ மொத்தம் டுவெல் மெம்பர்ஸ் ஃபோர் டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரும் அதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இரண்டு எண்களின் மிகை வர்க்கங்களின் மிகை வ வர்க்க எண்களின் வித்தியாசம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே கீழே இருக்க ஆப்ஷனை பார்த்தாலே தெரியும் எந்த நம்பரோட வர்க்கம் எடுத்தால் நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணாலே நம்ம ஈஸியாக இதில் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே வேறு எந்த இதில் வந்து நைனுக்கும் சிக்ஸுக்கும் மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஷனுக்குமே செட் ஆகாது ஸோ இதை வச்சே நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் ம் மாட்டு வண்டி சக்கரத்தோட ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க அது கடந்த தொலைவு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை சுற்று சுற்றி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஸ்கூல் புக்கில் இந்த சமயம் இருக்குது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் என்னென்னா கடந்த தொலைவு ஈக்குவல் டு சுற்றளவு என்று சுற்றிய சுற்றுக்களை இங்கே சுற்றளவுன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த மாட்டு வண்டியோட ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம டூ பை ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் சுற்றளவு டூ பை இன்ட்டு ஆர் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ஆரம் வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது தொலைவு வந்து மீ மீட்டரில் இருக்குது ஸோ நான் என்ன ரெண்டையுமே என்னது ஒரே யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இதையும் நம்ம மீட்டராகவே கன்வெர்ட் பண்ண சென
அப்பாவுக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ ஓகே நாலு வருடங்களுக்கு அப்புறம் அப்போ ரெண்டு பக்கமே நம்ம ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே அகோனா முன்புனா மைனஸ் பண்ணணும் அடுத்துனா ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான்கு வருடங்களுக்கு கழித்து அப்படிங்கும்போது அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் சாரி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அவங்க பையனோட வயது எக்ஸ் அப்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ நான்கு வருடம் கழித்து என்னது தந்தையின் வயது மைனின் வயதை போல் நான்கு மடங்காது ஸோ அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்கிட்ட பிராக்கெட் போட்டு ஃபோர் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் மடங்காகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது அப்படியே நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் எக்ஸில் சிக்ஸ் எக்ஸு எக்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பையனோட வயது தந்தையின் வயது கிடைக்கும் ஆப்ஷன் பி சரியான விடை அடுத்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மொத் டோட்டல் ஐம்பது பந்துகளை எதிர்கொண்டு பத்து முறை எனது ஆறு ஓட்டங்கள் சிக்ஸ் ரன் எடுத்திருக்காங்க அப்போது அவங்க எடுத்ததில் ஆறு ஓட்டம் எடுக்காமல் இழுப்பதற்காக நிகழ்த்தகு அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போது ஐம்பது ரனில் பத்து முறைனா பத்து பன் பத்து பாலுக்கு சிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நம்ம சிக்ஸரே இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நாற்பது பால் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஐம்பதில் நாற்பது ஸோ டோட்டல் சான்ஸ் வந்து சான்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி நமக்கு வந்து அவைலபிள் நமக்கு கொடுத்துருக்க கண்டிஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகக்கூடியது ஃபார்ட்டி தான் ஸோ ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆப்ஷன் பி சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து என் இயலெண்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்ம்லா வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அதே இது ஒன்று கியூப் ரெண்டு கியூப் மூணு கியூப் என் கியூப் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூக்கு கே அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுக்கு கண்டிப்பாக வேல்யூ கே ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் காமன் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க இது பொது விகிதம் தான் ஜிபி பெருக்கு தொடரில் இப்போ பொது விகிதம்னா என்னென்னா ஆல்ரெடி இதே மாதிரி டைப்பில் ஒரு சம் வந்திருக்கு என்ன சொல்லணும் செ இரண்டாம் உறுப்பு டிவைடர்வை முதல் உறுப்பு ஸோ இரண்டாம் உறுப்பு டிவைடர்வை முதல் உறுப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய நம்ம டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எம் மைனஸ் என் மாறு மேலே வரும்போது அதோட மை சைன் வந்து மைனஸாக மாறி வரும் ஸோ அப்போ அந்த மைனஸை கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஏ பவர் எம் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என் வரும் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் எம் கேன்சல் அப்போ ஏ பவர் என் தான் சரியான பதில் இதை பின்னமாக மாற்றுங்கன்னு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பார் அப்படிங்கிறத பின்னமாக மாற்றுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார் எத்தனை டிஜிட்டில் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டில் பார் இருக்குது அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு டிவைடர் பை தொண்ணூற்றி ஒன்பது கீழே வேல்யூ என்னென்னா கீழே கண்டிப்பு முப்பத்தி அஞ்சு டிவைடர் பை தொண்ணூற்றி ஒம்பது இதே இது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டிஜிட் சப்போஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பார் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் த்ரீ பை நைன் நமக்கு பார் எத்தனை வருதோ ரெண்டு நம்பரில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே ரெண்டு ஒன்பது வரும் ஒரு நம்பர் இருந்துச்சா ஒரு ஒன்பது வரும் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான பதில் இரநூறுக்கும் முந்நூறுக்கும் இடைப்பட்ட ஆறு மட்டும் எட்டுக்கான எண் ஆறு எட்டு மற்றும் ஒன்பதால் வகுபடக்கூடிய வன் எண்கள் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போது நம்ம ஒவ்வொரு நம்பரை எடுத்து நம்மளால் செக் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு எப்போ என்ன பண்ணணும் ஆறு எட்டு ஒன்பது மூணுக்குமே எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிடணும் நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அது இரநூறு டு முந்நூறுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ எழுபத்தி ரெண்டு முதல் நம்பர் என்ன வருது இந்த எழுபத்தி ரெண்டு எல்சியம் வச்ச நம்பர் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நமக்கு இரநூத்தி பதினாறு தான் வருது ஸோ அப்போ இரநூத்தி பதினாறு தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நம்பர் ஆரம்பிச்சுன்னா அடுத்த நம்பர் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மூணு நம்பரையிலே வகுப்படக்கூடிய நம்பர் ரெண்டே ரெண்டு நம்பர்கள் தான் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மாறுபாட்டு அதாவது சிவி மாறுபாட்டுக்குள்ளுக்கு சிவி ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைடர் பை எக்ஸ்பார் நீங்கள் மாறுபாட்டு கிழு நம்பர் அப்புறம் சிக்மா வேலையை திட்ட விளக்கு நம்பரை விட்டுட்டு எக்ஸ்போர் வேல்யூ அப்ளை பண்ணி நீங்கள் எக் திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிச்சினா உங்களுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி பதினாறு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து நூறு ஹண்ட்ரட் பேர் இருக்கனால நூறு ஆள் அப்படி டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிடைக்கும் இதுதான் சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ரீனா மற்றும் உஷாவின் வயதுகள் முறையே இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு அவங்க நான்கு வருடங்களுக்கு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அப்படின்னா
ஃபோர் நாலு ஏழு வருது நம்ம இப்போ விகிதம் எப்படி கேட்டிருக்காங்க உஷா ரீனான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏழு நாலு நம்ம நாலு ஏழுன்னு எடுத்து நாலு இஸ்ட் ஏழுன்னு எடுத்தோம்னா அது ரீனா உஷா நம்ம கேட்டது உஷா ரீனா ஸோ அப்போ ஏழு இஸ்ட் நாலு தான் சரியான பதில் ஓகே சுருக்குக இதில் வந்து அப்படியே வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ராக்கெட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது அப்படியே மல்டிப்ளை பிள்ளை கீழே வைங்க கீழே இருக்க நம்பர் இருக்கும் மேலே இருக்க நம்பர் இருக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணி கட் எவ்வளோ தூரம் கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணுங்கள் மீதி இருக்க நம்பர் அப்படியே எழுதிட்டு திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மைனஸ் இது வந்து மைனஸில் இருக்குது ஸோ த்ரீ பவர் த்ரீ பவர் மைனஸ் டூங்கிறத ப்ளஸ் டூவாக மாற்றினா கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ த்ரீ பவர் த்ரீ ஸ்கொயருங்கிறது கீழே வந்துடும் டூ பவர் சிக்ஸுங்கிறது மேலே போயிட்டால் ப்ளஸில் போயிடும் அப்படி தலைகீழில் மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம மைனஸை சைன் ப்ளஸ் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ டூ பவர் சிக்ஸ்னால் அறுபத்தி நாலு த்ரீ பவர் த்ரீ ஸ்கொயர்னால் ஒன்பது இது நம்ம சுருக்கணும்னா ஏழு ஒன்று பை ஒன்பது தான் வரும் இதுதான் சரியான பதில் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கன சதுரத்தின் மொத்த பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த பரப்புனா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து நீங்கள் ஏ ஸ்கொயர் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஏ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நமக்கு கேட்டது பக்க அளவு ஏ தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுதான் நமக்கு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான பதில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணுங்க பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டாப்பர்ஸ் ஐஏஎஸ